ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി തമ്പലയിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ ന്യൂട്ടല്ല സ്റ്റഫ്ഡ് പാൻകേക്ക് ആണ് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ന്യൂട്ടല്ല എടുത്ത് ചെറിയ അപ്പം പോലെയാക്കിയിട്ട് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് ബട്ടർ പേപ്പർ ആണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൌൺ ഒക്കെ ആയ സ്ഥിതിക്ക് ബട്ടർ പേപ്പർ ഒന്നും പോയി വാങ്ങാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് എ ഫോർ ഷീറ്റിലാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അസൈൻമെൻറ്റും സെമിനാർസും ഒക്കെ ഇതിന് എ ഫോർ ഷീറ്റില്ലേ അതിലാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇതിങ്ങനെ ആ പേപ്പറിൽ നിന്ന് ഇളകി വരുന്ന ഒരു പരുവം വരെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇത് ന്യൂട്ടല്ല ഒരു തരം കട്ടിയുള്ള ചോക്ലേറ്റ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പം ഒരുപാട് ചോക്ലേറ്റ് ആവശ്യം വരും അതിന് പകരമായിട്ട് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് കുറച്ച് ചെറു ചൂടുവെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിൽ ബോട്ടിൽ ഇറക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് ലൂസാകും അതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാകും ഏറ്റവും ബെറ്റർ അപ്പം നമുക്ക് കുറേ ക്രീമ് ലാഭിക്കുകയും ചെയ്യാം ഒരു ചെറിയ ചൂട് മാത്രമാവാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ടിൽ പൊട്ടിപ്പോവുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂട്ടല്ല തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല ചോക്ലേറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡയറി മിൽക്ക് പോലുള്ള മിഠായികളായാലും മതി അതൊന്ന് ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെയുള്ള ചെറിയ അപ്പം പോലെ ആക്കിയെടുത്താലും നമുക്ക് ഈ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഇത് ഫ്രീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വെച്ചു ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പാൻ കേക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു നേന്ത്രപ്പഴം നല്ല പഴുത്ത ഒരു നേന്ത്രപ്പഴം മുഴുവനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അധികം പഞ്ചസാര ഒന്നും വേണ്ട പഴത്തിൻ്റെ മധുരം നോക്കി ബാക്കിയുള്ളത് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി വേണ്ടത് പാലാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഒരു കപ്പ് പാൽ മുഴുവൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോസസ്സിൽ ബാക്കി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്ത് വരാം പഴം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് വേണ്ട അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് മൈദപ്പൊടിയാണ് അപ്പം മൈദപ്പൊടി ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പാൽ അളന്നെടുത്ത അതേ ഗ്ലാസിൻ്റെ അളവിൽ തന്നെയാണ് രണ്ടും ഒരേ അളവാവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബേക്കിംഗ് സോഡയോ ബേക്കിംഗ് പൗഡറോ കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കാം അത് ഓപ്ഷണലാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബേക്കിംഗ് സോഡയോ ബേക്കിംഗ് പൗഡറോ ഉപയോഗിക്കാം അതെല്ലാം നമ്മൾ അടിച്ച് വെച്ച് കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വേണ്ടതാനും ഇനി നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതൊരു അര ടീസ്പൂൺ ഇട്ടെടുക്കുക ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഒരു ടീസ്പൂണും ഇട്ടെടുക്കുക അത് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നോക്കി ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം ബാക്കി നമ്മൾ വെച്ച പാലും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് കട്ട കെട്ടാതെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക അരച്ചെടുത്ത ശേഷം ഇതുപോലൊരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നമുക്ക് പാൻ കേക്കുകൾ ചുട്ടെടുക്കാം ഇനി നിങ്ങളെ കയ്യിൽ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാൻ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സാധാരണ അപ്പം ചുടാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ചട്ടി എടുത്താൽ മതി അതിൻ്റെ അടിയിൽ നന്നായിട്ട് എണ്ണയോ നെയ്യോ ഒക്കെ തൂവി കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ എയർ ബബിൾസ് ആണ് നമ്മളെ പാൻ കേക്കിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പരുവം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാൻ കേക്ക് ഏകദേശം റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്താണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മളെ ന്യൂട്ടല്ല എടുത്തത് ഇനി ആ ന്യൂട്ടല്ല വെല്ല ആ പേപ്പറിൽ നിന്ന് ഇളക്കിയെടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഒരു പാൻ കേക്കും കൂടെ അതിൻ്റെ മേലെ കമിഴ്ത്തി വെച്ച് കൊടുക്കുക ഏകദേശം ഇതിൽ കാണുന്നത് പോലെ അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ മാവ് കോരി ഒഴിച്ചാലും മതി പക്ഷേ ആ പെർഫെക്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമൊക്കെ ശ്രമിച്ചു നോക്കി അപ്പോൾ ആ സ്ട്രക്ചർ കറക്റ്റ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് ഇതിൽ തന്നെ നമ്മളെ കേക്കിൻ്റെ ആ ഷേപ്പിന് വേരിയേഷൻ വരും ഒന്ന് ചെറുതും ഒന്ന് വ
നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടും സാധനങ്ങളുടെ ലഭ്യതക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടും ഹണിയോ സ്ട്രോബെറിയുടെ പീസൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എന്നും പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻസിലൂടെ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് കൺസിഡർ സബ്സ്ക്രൈബിങ് ഇനിയൊരു പുതിയ വീഡിയോയുമായിട്